Karibu jambo na karibu katika keki ya taifa ya Mlimani TV. Uh, mtazamaji na msikilizaji wa Mlimani Radio, karibu sana. Uh, jina langu ni Sakina Chambulilo lakini nipo na mgeni hapa. Huyu ni mtaalamu uh, wa haki za kidijitali na mratibu wa kampeni ya ulinzi wa taarifa na faraga uh, za watu Tanzania. Uh, mada ni kampeni ya ulinzi wa taarifa na faraga za watu Tanzania hako wa kiingereza tunaita data protection and privacy campaign in Tanzania na niko naye mratibu hapa karibu sana asante ndugu James Laurent yes asante sana karibu sana asante na unaweza kutuelezea kampeni hii sasa imeanza lini uh, kampeni ya ulinzi wa taarifa na mm. faraga za watu ama kwa kiingereza data protection and privacy campaign in Tanzania ilianza tarehe moja Julai mwaka huu na tunatarajia kuitamatisha au kuifunga uh, mwezi huu e, baada ya kama siku, siku, siku kadhaa kutoka kutoka sasa wiki hii tutakuwa tunaitamatisha okay mtazamaji yeah. utakuwa na nafasi ya kutuma ujumbe mfupi au kupiga simu Uh, kwa namba 0736060706 msikilizaji wa Mlimani Radio na nisikilize sasa hivi unayo fursa kupiga simu au kutuma ujumbe mfupi um, kwenye namba 0736060706 na tunaendelea na mada yetu hapa ndio ndio kwanza tunaanza um, kwa nini nimekuja na hii kampeni ya kulinda taarifa a uh, naweza nikasema changamoto za kimtandao mm. changamoto za za watumiaji za changamoto wanazo kumbana nazo watumiaji wa mitandao ya kijamii lakini pia e, changamoto wanazo kumbana nazo wamiliki wa data ndio zimetufanya sisi sasa tuje na kampeni ya ulinzi wa taarifa na faraga za watu mm. nadhani sote si wageni kwenye changamoto za kupokea message ya ujumbe za tuma kwenye namba hii e, jumbe kama mwanao anaumwa e, tuma pesa haraka iko bodi na unaweza ukawaza uka, uka, uka mwanangu anakuwaje bodi wakati hata sina mtoto pengine wala mwa, au una mtoto lakini hayupo bodi wala a, vitu vingine changamoto zingine ni kama a, watu kuvunjishiwa mazungumzo yao uh, wadada kuvunjishiwa picha zao za utupu eh, kudhalilishwa mitandaoni kwa hiyo tukaona ni, ni muda mwafaka sasa kuzuia hili wimbi la watu kudhalilishwa mitandaoni lakini pia ku, ku waelimisha wa Tanzania kwamba ni muhimu Uh, ulinzi wa data ulinzi wa data zako unaanza na wewe na data ni nini mtu anaweza kawa na anaswali data ni nini mtu anaweza akasema au kadhani data labda peke yake ni bando Mano, mtu anaweza akasema zima data au nazima data lakini data lina maana zaidi ya mbili kama ambavyo maneno kuna maneno mengi kwenye lugha ya Kiswahili na maana zaidi ya zaidi ya moja. Uh, data kwa kwenye kampeni yetu sasa data ni taarifa. Sasa hizo taarifa zikawa taarifa binafsi, yani za siri ama taarifa za umma. Sawa? Sasa tu, sisi tunalenga kwenye zile taarifa binafsi au za siri ambazo zisingepaswa kuachiwa kuwa kuwa nje na kuvujishwa tunataka tumweleweshe na tumwelimishe tumwelimishe mtanzania anayemiliki data kwamba ni muhimu kuzitunza zisivujishwe na endapo akaona kuna hatari ya data zake au za mtu wake wa karibu zinataka kuvujishwa afanye nini na ndio maana tukaje na hii kampeni lakini sambamba na lengo la kuwaelimisha wa Tanzania tuna lengo linalo shabihiana na hili la kuwa kuiomba serikali na bunge kuja na sheria ya ulinzi wa taarifa na faraga. Uh, sheria ya ulinzi na taarifa na, 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 na sheria ya ulinzi na 
mlimuulizi wa taarifa na faraga za watu kwa Kiingereza sasa kama nilivyosema hapo mwanzo ni data protection and privacy law kuna nchi takriban 17 sasa Afrika tayari zina hii sheria lakini e, majirani zetu Kenya na Uganda tayari wana sheria hizi kwa nini kwa sababu wamepitia changamoto hizo kuona wananchi wao 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 wenye madaraka au mwananchi wa kawaida taarifa zao zilikuwa zikitumika vibao zikivujishwa okay. kuna hii tendency ya mtu ana anafanya mazungumzo na mwenzake anatumiana message alafu baadaye anapiga picha yeah. anaipost mm. kwenye status yake ndio sasa hii inakuwa ana, ana anajiweka wazi yeye mwenyewe bila kujua au ana ni nini yes ni kweli pengine we, wengi wetu tunapenda tunapenda kwenye 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 jamii mm. kuna ile uh, wana saikolojia wanaweza kaisema vizuri au kaiongelea vizuri zaidi lakini uh, binadamu tunapenda kuwa kuwa part au kuwa kuonekana kwamba na sisi tuna sibi niwekeje ni part ya watu walioendelea uh, au ki shuleni walikuwa nasema kwa kuna makundi ya wale wanaotembea pamoja wanaonekana wao ndo wasafi zaidi wapo cool kwa hiyo kwenye mitandao ya kijamii ina ina inaonesha taswira au akili za watu kwenye maisha yao ya kawaida ingawa kiukweli mtu unaweza kuputa mtu ambaye anapost ana vile vitu kwenye maisha yake si hana uhalisia huo sasa wengi wetu tunapenda kushare sana vitu ambavyo Havina ulazima sana kuviweka mitandaoni ili tu watu watuone okay kumbe na yeye yupo ni matawi au ana maisha mazuri au e, basi tu pengine ili tu kufurahisha kuwasherehesha marafiki uh, ukichukua taarifa au data hizi sasa za siri za inbox uka post kweka kwenye status ya whatsapp au a uh, facebook popote pale hapo umekuwa umekiuka faraga ya mwenzi mwenzio uliokuwa na chat naye sasa anaweza sasa akakufungulia mashtaka hiyo ni kosa uh, pengine labda unataka kumdhalilisha kwamba huyu labda ananitaka kimapenzi pia ni kosa uh, naweza kumzungumzia mfano mwingine uh, wa, wazazi wanapenda sana kuwapiga picha uh, watoto wakiwa uchi si ndio sasa kumpiga picha tu mtoto kwanza ni, ni unamweka mtoto hata kama asiwe asiwe uchi unamweka kwenye riski kwa sababu picha za watoto zimekuwa zikitumika mitandaoni ku unafahamu kwamba kuna 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 mitandao ambayo inaiba watoto lakini picha za watoto zinawekwa kama inakuwa kama mnada kwa mtoto huyu bei hii inakuwa hivyo hivyo vitu vipo ya, lakini swala ambalo mimi naliongelea sasa kumpiga mtoto picha akiwa uchi kwa mzazi anaweza kaona kitu cha kawaida ni nafurahia mtoto wangu ni mzuri na mringishia mwenzio sio si, ni, ni kitu kizuri kwa sababu ndio binadamu tulivyo tunataka tuonekane na sisi tuna tuna ile status fulani kwenye jamii tuwarigishie marafiki zetu lakini una, kuna ile mipaka ukiivuka unakuwa umetoa taarifa ambazo si lazima sana kuziweka kule mitandao na kesho na kesho kupa huyo mtoto akija aka aka wakawa anamtania wenzake mtani anasema kutengeneza mimi wanamtengenezea mimi kwamba eh hey, ona maombi yako alikuwa hivi au ulikuwa unachekesha vivyoote vile kesho na kesho kupa anaweza wewe akakufungulia mashtaka kama mzazi kwa sababu umem ile picha unapoiweka mtandao na haitatoka tena kwa sababu kitu kishaki post ya kikiweka mtandao ni watu wanawai wana wanaki wanakishusha au wanaki download au wanaki screenshot hata ukikifuta tayari kuna watu wengine watakuwa nacho na okay na umezungumzia uh, maswala ya kutumiwa message kwa matuma kwenye namba hii na. au mtoto wako anaumwa kiboni sasa binafsi shaka mm. kutokea au mtu wako karibu mimi na, na napokea message kama hizo kila siku sidhani kama kuna mtanzania apokee message za hivi 
na ndio maana watu kaja na hii kampeni kwa sababu ina kera sana okay umeshapokea je umeshawahi kutapeliwa hapana hapana sijawahi kwa sababu hivi vitu navifahamu na na uh, mimi ni mkufunzi au mwalimu wa masuala ya usalama wa kidijitali kwa hiyo nafahamu na nafundisha watu wafanye nini wakikutana na hivi vitu lakini ina ina uh, tunasema una ukipokea ujumbe kama huo i block hiyo namba lakini uta block hiyo namba itakuja tena namba nyingine namba nyingine namba nyingine na hawa watu eh, uki uki wakisha kutumia hivyo wanakaa wanatega wakitoka hapo wanaenda kwa namba nyingine na kwa kama kama wana namba nyingi list ya namba nyingi wanazitumia wanazitumia ukisema hata kwa mfano ujibu pale hata kujibu kwa sababu wenyewe wanachotaka ni wakishakwambia vile wanategemea muamala tu usome si ndivyo yes okay uh, utendaji sasa wa kampeni uendeshwa kampeni hii inaendeshwa vipi kampeni yetu inaendeshwa kupitia mtandao wa kijamii ya Facebook na Twitter lakini pia kupitia vyombo vya habari tumekuja mara kadhaa hapa na hata hapa tunapo tunapo kipindi hichi ni ni sehemu ya kampeni yetu uh, tumefanya vipindi uh, kwenye maridioni tumefanya vipindi redio za kijamii tumefanya uh, majadiliano Twitter uh, kwa ki, wana, wanasema Twitter space mm. na kesho kutwa Jumatano tutakuwa tuna mjadala moto moto utakuwa una, una mada ya mjadala ni e, wahanga wa connection walaumiwe au wasaidiwe hiyo ndio itakuwa mada kwa msikilizaji au mtazamaji anayetusikiliza anayetuangalia sasa hivi ingia kwenye Twitter page yetu au kurasa yetu wa Twitter andika uh, data protection and privacy campaign tz au at protect data tz data protection and privacy campaign tz au at protect data tz utaikuta hiyo space sawa sawa kabla hatujaenda kwa kwenye mtazamo wako kuhusiana na mada ambayo utaifanya mm. uh, ningependa kujua mm, kwa nini facebook na twitter pekee kwa nini sio instagram na bla youtube ah uh, tendao mengine labda sija nilisahau tukutaja youtube tume uh, kila tukienda kila tukienda kwenye tv kwa mfano hapa tulipofanya mm. tuna link au link ya vd uh, kipindi tunaiweka tuna youtube kwa hiyo utaikuta youtube lakini tumejikita sana facebook na twitter lakini kwa kwa, kwa, kwa ukubwa sana twitter kwa sababu twitter ni ni jukwala uh, naweza kusema jukwala wanaharakati na watu ambao wana wana, wana mijadala ya mijadala ya ya, ya umakini sana ukilinganisha na na matumizi ya Instagram ambako ambayo Instagram imetengenezwa kwa ajili ya kushare picha tu sasa tukaona tuende Twitter kwa sababu Twitter kwanza inatu, ina, inatupa huduma eh, ya Twitter Space ambayo Twitter Space ni ni mijadala inakuwa ni kama mkutano ki, mtu, kila mtu anaweza kaingia akajadili kama ambavyo Zoom inatumika ndivyo eh, Twitter Space inatumika watu wanajadiliana kule eh, kuna kwa kuna hoja watu wana, wana, wana ho, kuna, kuna, watu wanatoa hoja zao zinasikilizwa zinachambuliwa na ndio maana tukaamua tutumie Twitter okay kabla tujaenda kwenye muitikio wa kampeni kwa watu na umuhimu wake na uh, natenda kumwambia mtazamaji na msikilizaji wa Mimani Radio unaweza kutuma message au kupiga simu kupata taarifa zaidi au kuuliza swali kwa namba 0736060706 Mimani TV na Mimani Radio hii ni keki ya taifa na huyu ni James Laurent mratibu um, au kampeni ya ulinzi wa taarifa na faragha za watu Tanzania ehe mwitikio wa watu sasa katika kampeni hii ukoje ah mwitikio mm. mwitikio ni mkubwa kwa sababu uh, tumeenda redioni tumepokea simu za watu wakiuliza maswali mm. tumeenda mitaani kuhoji watu tumepata maswali tumeulizwa maswali eh, watu wanataka kujua 
kwa nini bado wanapokea jumbe za tuma kwenye namba hii na hakuna linalofanyika tuna tunafahamu na tunapongeza jeshi ya polisi kwa, kwa kukamata mitandao ya hao walifu nadhani mwezi uliopita walikamatwa lakini bado hizi message zinaendelea hata hivi leo sasa jukumu la kuzuia hawa walifu au hizi message kama hizi za kitateli ni ya nani bila shaka ni, ni jukumu la mit, uh, mitandao ya simu pamoja na na mamlaka ya mawasiliano TCRA sasa tuna tuna uh, tuna tuna kupitia hii campaign tunaiomba serikali na bunge likazie sasa kwa kuja na sheria ita, itayo uh, zibana uh, kampuni za simu zilinde namba za simu za wateja wao zisitumike vibaya si ndivyo lakini nadhani kwamba mtu anaweza kubuni tu nataka nipige simu anabuni namba sifuri ngapi 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 tayari kashapata mtu sasa tutaiwekaje hii kutengeneza uelewa vizuri kwa makampuni Ma, uh, wale wanaosajili namba za simu hao hata hao matapeli mm. siku hizi kusajili namba ya simu unasajili usajili kawaida unasajili kwa kutumia nini okay. unatumia namba ya nida mm. si ndivyo unatumia pia uh, yes. dole bumba alama ya alama za vidole sasa kama wana, kama hizo namba zimesajiliwa kwa nida namba za nida na alama za vidole kwa nini wasikamatwe wasifahamike Yaani hata kama ndio kwa mara ya kwanza ameanza na namba 100 anamzitumia. Inabidi e, kuwe na na system ambayo e, mitandao ya kis, ya simu ikiona tu jumbe za hii kwa sababu tusi tusidanganyane mitandao ya simu inaweza ikaona SMS zinazotumwa. Kama ni za kihalifu inaweza zikaiona ikaona kwamba namba fulani ndio inatuma message kwa wingi kwa watu wengi message hii na hii izuie kwa nini wazui kwa sababu bado labda wanaona ni kawaida na kwamba wananchi tunaweza wenyewe tukapambana tuka na, na, na haya maswala lakini watu wengi bado wanatapeli kupitia matumizi mabaya ya namba zao za simu okay. na umuhimu sasa wa kutunza taarifa za mtu binafsi umuhimu ni upi ah umuhimu wa kwanza taarifa ya kwanza taarifa taarifa ya kwako ya siri ni taarifa yako usi usi usiiachie ikaenda viral wanasema usiiachie ikaenda kwa umma e, muhimu wa kwanza wewe utakuwa umejiokoa na kudhalilishwa na ikitokea taarifa zako zimewekwa hadharani taarifa za siri mfano uh, picha yako ya ya utupu imekuwa hadharani kwanza wewe kwanza utakuwa utapatwa na msongo wa mawazo. Unaweza hata ukajiua. Kingine utakuwa na confidence ya kukaa mbele za watu kuongea kitu cha maana utakapoona wewe ni, ni wa maana. Pia itakufungia fursa za kazi kama kama ulikuwa unataka kutafuta kazi. Hautakuwa hautakuwa na amani kwa kifupi. Kwa hiyo hicho hilo 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 hizo ni baadhi ya yaani hapo mpaka hapo unaona muhimu wa kutunza taarifa zako lakini pia tuweke tabia ya kujua tu kwamba sio lazima kila kitu kila mtu ajue kuhusu wewe ukishakuwa na hiyo utakuwa kila kitu na unaiuliza mara mbili mbili hiki ni posti ni si posti hiki ni cha watu kufahamu au ni cha kwangu itakusaidia sana watu wengi wanampenda ku, kupiga picha ya vitambulisho vya vya nida na viposti ile namba yako ya nida inaweza katumika vibaya. Mtu anaweza kaitumia ile namba ya nida akaenda akakatia eh akakatia akakatia tuseme usafiri wa labda wa boti kwenda Zanzibar. Si ndivyo? Akaenda akafanya uhalifu. Akarudi tena kukubara. Eh kupitia afa labda akasema eh, labda hii kitambisho eh, nini? tiketi yako kaiacha eneo la tukio hapo ataonekana nani amefanya kosa manake akishakata tiketi vile itaonekana namba yako ya nida pamoja na jina lako manake namba na jina inaenda sambamba uh, mfano mwingine 
mara ngapi tunaandika majina yetu na namba zetu za simu tunaziacha reception au tunaziacha getini kwa walinzi na baadaye makabrasha yale madaftari yale yanatupwa tu huko hayajulikani yalipo mtu akikokota yale majina na namba hiyo pia ni njia nyingine ya, ya tapeli kuzitumia vibaya je tunajua kwamba yule mlinzi au yule mtu wa reception yeye ndo mwenye dhamana ya kutunza zile taarifa hata kama namba ya simu ni, ni namba ya ambayo sio sio kitu cha siri lakini ikisha tumika vibaya pale umeshavuka mipaka ya usiri na fara sasa mtu anaanza kusumbuliwa anatumia message unatuanza kutumia message za kitapeli um, mfano mwingine uh, mtu unaweza kaona swala la wewe picha yako picha yako ni kitu cha kawaida lakini mtu anaweza kachukua picha yako akachukua namba yako ya simu napenda sana kutumia mfano picha yako kachukua namba yako ya simu akachukua namba yako ya nida akachukua na jina lako akawachapisha kwenye karatasi akabandika mtaani akasema labda wewe ni kahaba au wewe ni ni, ni, ni wakala wa Freemason sawa e, naongea hili kwa sababu changamoto hiyo kama hii inato, inatokea nje ya mtandao na hii yatokea kwenye mtandao kwa sababu sheria tuna sheria ya ya makosa ya mitandao ile inamlinda mtumiaji akiwa mtandao lakini ukiwa nje ya mtandao nini kinakulinda taarifa zako zikitumika vibaya kuna msikilizaji no. anapiga ana simu hapa Hello Na amekata eh. Lakini naweza kupitia uh, jumbe walizotuma hapa na maswali huyu no. anaitwa Salum Kiloma ni balozi wa wa makonde mvuti wa makondeni anasema mm. je hawa matapeli wa mitandaoni namba wanazipataje uh, kuna uh, kuna siku moja no. uh, alipigiwa simu akaambiwa nimekosea namba pesa imekuja kwako bahati bahati nzuri nikamsikia yaani bahati nzuri akamsikia mwingine anasema hizi namba wanapataje maana kuna siku mm. alipigiwa simu akaambiwa kwamba kuna pesa imetumwa imeingia kwenye namba yako je sasa hawa watu namba wanatoa wapi ya yeah, ulidokeza kwamba inawezekana wana wana zibuni mm. au wanaanza wanaanza kuanzia <laughs> namba yoyote ile wanabuni tu wanaanza lakini mimi naamini wana ni namba zilizopotea yani kwa maana ya kwamba uh, zilikuwa labda kwenye list labda list ya wageni labda zimepotea au ni uh, walikuwa wafanyakazi wa sehemu ambazo watu wanatoa namba zao sasa tu tu si issue sio kwamba wanapata wapi namba issue ni kwa nini hawazuiliwi issue ni hata mimi nikijaribu leo ku, ku kuwapotezea tuseme wakituma message na acha mbona na kesho wanaendelea na kesho kutwa na kesho kutwa na bado watu wanatapeliwa jeshi ya polisi ndio linatuma message kwamba tahadhari kuna matapeli mitandao lakini bado kuna watu wanaendelea kutapeliwa kwa nini sasa wasizuiwe namba zikishaonekana kwamba hizi namba ndio zinafanya uhalifu huu zisifungiwe au eh kishakuwa kwa sababu mitandao simu inaweza pia ikaweka zuio la la uh, keywords au maneno maneno fulani ambayo yanaonekana ni ya kitapeli mtu akianza kuyatuma yanazuiliwa kwenda ninawaza tu juu kwa juu mm. lakini mimi naamini mitandao ya simu ina uwezo kuzuia hao wahalifu wasisambaze zijumbe kwa sababu mpaka mtu aje ashtuke kwamba kumbe Ha, i, kumbe ninatapeliwa usikute mwingine inakuwa ina, inakuwa muda ushapita mimi nakumbuka kuna siku moja ndugu yangu alipigiwa simu na tapeli akawa anamwambia nimetuma nimetuma pesa kimakosa naomba uingie akawa anamuelekeza sasa namna kuingia kwenye mpesa anakudanganya anakuambia kuna kuna namba fulani andika yeye andika unapozidi kuandika kumbe wewe kwanza anakuambia ubadilishe lugha 
Yende lugha ya kiingereza kwa sababu anahisi wao ufahamu kiingereza. Anakuelekeza, anakuambia weka eh weka namba 5, weka namba 2. Unakuja unakuja kukuta umeweka F50 labda na na senti ngapi. Wao unaweza kujua zile zile ni, ni tarakimu tu za kawaida, kumbe ile ni pesa. Anakuambia ah bonyeza moja. Kisha bonyeza moja, umeenda. Sawa. anaweza kusoma pia ujumbe hapa wanaitwa mago wa mabibo anasema nina swali kikatiba mwananchi anatakiwa apate taarifa bila kununua na taarifa ni bure uh, mbona kipindi hiki uh, watu wananunua hadi kuangalia taarifa ya habari uoni ni kosa kisheria na TCRA TCRA hawatutendei haki pili ni kwa nini TCRA wasiwe wabunifu kuwa kabla ya mtu kabla mtu wa mwisho kuona picha au SMS zisizofaa zitafutwa juu kwa juu naweza kumjibu mm-hmm. sio kweli kwamba taarifa kila taarifa iuzwi mm-hmm. Vit, vitabu tunavyovisoma mashuleni zile ni taarifa zinauzo kwa hiyo kuna taarifa binafsi kuna taarifa za umma kuna taarifa zinazouzwa na kuna taarifa huru. Sasa uh, si kweli kwamba taarifa huwa ziuzwi. Taarifa kuna taarifa ambazo zinauzwa. Na ndio maana tuna kuna vitabu vinauzwa eh, hata elimu mfano ni huo huo. Mm. Unaposoma eh, unaponunua kifurushi cha cha unapolipia kifurushi cha TV eh, ili kuweza ku, ku, kuangalia channel fulani hiyo hapo ume, umelipia huduma ya kupata taarifa na kwa uh, nasema kwamba kwa nini TCRA wasiamue ku, kuzifuta message juu kwa juu sasa hapo ndio swali nadhani ni swali nzuri sana mm. kwao wao ndio sasa ndio ndio maana nikasema mm. sorry TCRA kwa kushirikiana na hii mitandao ya simu inabidi wao waliona ile swala kwa ukubwa lakini hawataliona kwa ukubwa mpaka kuwepo na sheria inayoibana mitandao ya simu iwepo sheria inayomlinda mtu binafsi na taarifa zake asipokee wala yeye asitume taarifa mbaya ambazo zifai na hiyo sheria ni sheria ya ulinzi wa taarifa na faragi za watu. Na, na kuna msikilizaji anapiga simu. Uh, hello? Hello? Na nikata. Um, tazamaji na msikilizaji wa Mimani Radio unaweza kutuma message pamoja na kuuliza uh, kupiga simu kwa namba 07 0606070606 namba 0736070606 Niko naye James Rowland tunazungumzia uh, kampeni ya ulinzi wa taarifa na faraga za watu Tanzania. Uh, kuna tofauti gani kati ya taarifa na na faraga? Taarifa ni mazungu taarifa ni taarifa ni mawasiliano mm. yoyote ambayo yanaweza yakatunzwa yakabadilishwa yakatumwa yakapokelewa kwa mfano haya matamshi maneno tunayozungumza ni taarifa maandishi uliyoandika chini ni taarifa mm. watazamaji wanaotuangalia wanapata taarifa hiyo ni taarifa na hiyo ni taarifa ya umma sawa kwamba ipo huru mtu yote anayeangalia na anaruhusiwa kuangalia lakini kuna taarifa zile za siri confidential upasu kuzivujisha sawa taarifa za siri ni kama e, wewe na ndio maana umevaa nguo si ndivyo ingekuwa nataka watu wakuone usingevaa nguo si ndivyo ehe hiyo ni taarifa ya siri e, kitangusho chako cha nida ni taarifa ya siri email zako ni taarifa za siri na ndio maana uwezi umetumiwa email kaiposti whatsapp 
wewe unataka na kwa uli mbukeni kama okay. umepitness okay kabla tujaendelea tupokee simu ya msikilizaji hello 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 habari yako hello karibu sana unapiga simu kutoka wapi maana simu kama neno simu kama kwanza ndio kifanyike sasa ili ili tatizo liondoke li, liondoke kwamba e, kila binadamu ana haki ya kuwa na mambo yake mwenyewe na kuyafanya mambo yake kivyake chumbani bila watu kuyafahamu lakini tumeona kipindi cha karibuni na hata nadhani nadhani kipindi kirefu sasa na watu wanaona ni kawaida mambo ya mtano anasema connection aa yale mambo ya faraga ya pasu watu kuwaona watoto wadogo wanayaona e, natokea una ndona ndugu mdogo wako anashika simu yako anakuta labda mempa acheze game anakuta vile vitu kumbe vilitumwa kwenye grupu vimeingia kwenye <coughs> kwenye gari e, inakuwa sio picha nzuri aa kumekuwa na na watu wanasema hawa wanao mfujisha hizi picha za utupu pengine wanafanya kwa makusudi kwa ajili ya kiki mm. lakini si si sidhani kama ni kitu kizuri kufanya vile na kinatoka kikemewe kwa nguvu zote kujivujishia au kuvujishi kumvujishia mtu mwingine ni kosa la, kosa uh, la jinai na inabidi kuwe na sheria ya ko ya ku ya ku mlinda kwanza mhanga kama labda mtu aliachana na mpenzi wake wa zamani afa akamvujishia kwa kuna sheria kwanza ya kumlinda yule mhanga na kum na kumadhibu yule aliyevujisha lakini pia kwa kuna sh, kuna sheria ya kumwadhibu hata yule aliyevujisha yeye mwenyewe kama kusudi eh hayo ndio mambo ya faraga mambo ya siri mambo ambayo yanabidi yasitoke ya nje. Kwa wakati, wakati mwingine kama nilivyosema mtu anapenda tu kushare kupost, ajui kwamba hivi vitu vingine ni vya faraja usishare. Anapenda tu kushare ili aonekane na yeye ni mtu wa matawi ya juu. Um, tukirejea kwenye mada ambayo inakwenda kuzungumzia kesho ndio itakuwa inazungumziwa. Kesho kutwa. Kesho kutwa. Namba urudie na. Eh mada ya kesho kutwa ambayo itakuwa inazungumziwa Twitter tuta space inasema hivi je wahanga wa connection kwa connection na maanisha picha za utupi zinazovuja mitandaoni au mm. zinavujishwa mitandaoni wahanga wa connection je wasaidiwe ama walaumiwe kwa hiyo huo mjadala utakuwepo pale tutakuwa na wazungumzaji mahiri sana E, tuna dada yetu Miwela Justin uh, kuna wengine wa wataalam na uh, wanaharakati wa haki za uh, kijinsia pamoja na haki za kimtandao watakuepo tutajadili pamoja uh, wewe unadha, kwa mtazamo wako unadhani wanaumiwe au wasaidiwe <laughs> uh, wasaidiwe wasaidiwe kwa sababu 
sisi sote ni binadamu na binadamu binadamu tunakosea hakuna binadamu aliyenyoka lakini pia uh, kuna muda sasa sheria inabidi ichukue mkondo wake tunaweza yeah. kibinadamu naweza nikasema wasaidiwe lakini ikitokea sasa e, muhusika kumbe alivujisha mwenyewe kisheria sasa sheria unajua haina huruma ya sheria uchukua mkondo wake sasa tusifike kabla tujafika huko kwenye sheria ndio maana tumeanza na elimu mtu ajue kuna taarifa sipasi kushare sipasi kuposti taarifa za utupu sipasi kuposti taarifa za ku nime screenshot maongezi yangu na mtu fulani sipasi kuyaweka wazi nimechat na mtu namba yake ya simu inaonekana pale nime screenshot nime ninakuwa nime nimeiweka nime namba yake kwenye kwa uma watu wataanza kumsumbua ni vitu ni vitu ambavyo watu wanabidi watofautishe kuna taarifa za siri na taarifa za uma naam kuna msikilizaji hapa anapiga simu halo salama unapiga unaita nani unapiga simu kutoka wapi halo unaongea na mfalme mjamaa kwa nani ndio karibu sana mimi nashukuru sana nimekusema kweli nimefurahi sana na mazungumzo ya mheshimiwa wako eh ame kwa sana ndio sababu hapa mimi leo asubuhi katika namba hii ya tigo sasa kati mimi nikifikiria leo sina hadi ya mtu yote ya kutigwa pesa ndio inawezekana kabisa. Mm. Inawezekana kabisa. Kwa sababu ni kero, kila siku unapokea message za tuma kwenye namba hii. Kila siku. Kila siku tunaendelea kupokea na hakuna linalofanyika. Wenye dhamana wamekaa kimya. Inamaanisha nini? Je, wanatuona hawaoni muhimu wa wateja? Sasa inabidi kuwe na sheria. Na mimi na, na E, mimi pamoja na wadau wa kampeni mm-hmm. tunaendelea kusitiza bila sheria mwendo utakutani anasema mwendo mdundo mambo yatakuwa yale yale tutaendelea kupokea hizi message mpaka 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 mwisho wa dunia kuwe na mifumo ya kuzuia hizi message juu kwa juu kama msikilizaji aliposema mm-hmm. ili itusaidie sasa tu, tuachane na hizi karaha ndio hao matatizo wanafanya ni kwa sababu labda ni umaskini wao lakini haipaswi matatizo yao hayapaswi kuwa karaha kwetu watafute njia vijana watafute njia za kufanya kazi wafanye kazi za kialali sio kutapeli watu mitandao okay. lakini huwa najiuliza kwamba hao watu wanajuaje maana unaweza kukaa unapokea message ya tigo pesa ni kweli mm. umepokea muamara mm. lakini ghafla message ya tuma kwenye namba hii sasa mm. kuna connection yote hapa kuna mwingiliano wote ni mwenyewe ni ni mwenyewe ni na swali kama la kwako mm. eh labda ni na maswali tu okay. eh labda ni wafanya kazi ambao walikuwa wanafanya kazi kwenye mi, uh, mitandao ya simu na ofisi ya mitandao ya simu au ni mawakala wenyewe wanaosajili laini au ni, ta, ni matapeli tu kawaida wana, wana, wana inatokea wametuma message muda ambao pesa kwa bahati tu kwa bahati tu <laughs> bahati mbaya muda pesa pesa imeingia ujumbe umeingia labda lakini mwisho wa siku hatutaki ni kero hatutaki bado kuona hizo message hizi namba zinasajiliwa kwa alama za vidole TSRA na mamlaka ya kuzuia mawasiliano ambayo yana bugvi wa Tanzania 
kizuia au matapeli kuliko baadaye kuanza kukimbizana nao kuwatafuta wanalipa e, tu jeshi la polisi mzigo kuanza kuwatafuta watu lakini wale wanaosajili au matapeli kama wanasajili zinamba hizi namba zifungiwe kwa sababu unakuwa mitandao ya simu ina uwezo inaona kwamba kuna meseji fulani kuna namba fulani inatuma meseji hizi kwa wingi inatuma kwenye kwa labda kwa, kwa, kwa leo tumetuma kwa, kwa watu elfu moja sawa wazuie Tazamaji bado um, tazamaji na msikilizaji bado una nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi uh, na kupiga simu kwenye namba ile ile ya 0736060706 um, wahanga wa hizi uh, kupoteza taarifa au kukumbwa na hivi changamoto ya 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 faraja ya mitandao ni vijana sasa ni kwa namna gani ambavyo tuta mnafanya kampeni hii kuelimisha vijana haswa ili wapokane na hii shida. Kwa bahati nzuri au mbaya, mm-hmm. nianze kwanza na bahati nzuri. Kwa bahati nzuri tupo mm-hmm. mitandao ya kijamii ambapo kwa ni mitandao ya kijamii kama Twitter. Uh, pia tuna ma, tuna makundi ya WhatsApp, uh, tupo pia Facebook. Ni mitandao ni maeneo ambayo vijana wapo kwa wingi. Lakini kwa bahati mbaya pia ni vitu ambavyo vijana kijana ukimwambia anaona ah ni kitu cha kawaida tu. Na sorry. Tunafanya vijana vijana hawapendi kutilia maana mpaka kitu kimkute yeye ndo anaweza kutilia maana. Naweza nikasema kesho kuta tuna, tuna mkutano uh, wa dada mjitokeze Twitter space kuna mkutano wa wahanga wa connection tujadiliane tunawasaidia na tunawasaidiaje au mbaki kulaumiwa tu na jamii nazo uka 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 ita watu wajitokeze watu wasijitokeze au wakajitokeza wachache au wakaogopa kuongea sasa izapotokea fursa kama hizi ina inasikitisha inashangaza kwa mfano kwa vijana wa kike mabinti wanapoogopa kujitokeza na kushauri wenzao lakini hatukati tama tunaendelea kwa kuwashawishi vijana tuingie katika kwa sababu tupende tusipende eh ulimwengu wa kidijitali upo sasa hivi na ndio tuta ndio tuna ndio dunia ambayo tunaelekea nayo sasa hivi mapinduzi ya kidijitali ndio tunayo sasa hivi na yataendelea hatutarudi tena nyuma kwenye kipindi kile tunatumia eh, njiwa au tunatumia barua eh nzizo walikuwa wanatumia njiwa anafunga barua anamrusha anapeleka ujumbe unapeleka salamu lakini tumebadilika tupo tupo kwenye ulimwengu mwingine na ulimwengu huo sasa umejaa na matapeli umejaa na wadanganyifu sasa lazima kuwepo na mifumo ya kutulinda lazima kuwepo na sheria ya kulinda taarifa zetu zisiingie kwenye mikono ya ya matapeli lazima kuwe na sheria ambayo itamlinda mtu mtandaoni lakini na nje ya mtandao taarifa zake za siri zibaki kuwa siri naweza kutoa mfano mwingine Eh ikitokea umeenda hospitali umeongea na daktari amekuambia labda mfano wewe ni mwathirika wa gonjwa fulani baada ya pale ukasikia ile taarifa inaongelewa na manesi wanakucheka pale anakuwa ameingilia ame, 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 ame taarifa zako za siri na amekiuka haki yako ya farada si ndivyo kwa hiyo ndio wanasema da, madaktari na watoa huduma za afya wana 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 maadi lakini hatutaki tu kuende, kufikiria kwamba kutegemea maadili yao lazima kuwa kuna sheria ya kulinda taarifa nyeti taarifa za siri za mtu zisivujishwe ili tuheshimi ili tuheshimiwe na tuheshimiane kuwa kuna sheria ya kulinda taarifa za mtu binafsi Okay, tunaharibu vizazi. 
vizazi tunavyojenga vizazi tunavyojenga mitandaoni nini kifanyike ili tujenge taifa imara tuendelee kuambizana ukweli tuendelee kuelimishana kwa sababu vijana na taifa la kesho vijana ndio sisi ingawa wazee pia wazee pia wanakuja kwa kasi kwenye matumizi ya mitandao ya kijamii e, na matumizi ya vifaa vya kidijitali na tuna na tunapongeza na tunafurahi kuona wazee hawakubali kuachwa nyuma kwa sababu mitandao ya kijamii na mifumo ya kidijitali inabidi isaidie makundi yote kwa usawa makundi ya wazee makundi ya vijana makundi ya watoto wenye uwezo sasa wa kutumia au wenye umri wa kuweza kutumia e, mitandao kijamii na na vifaa vya kidijitali iwasaidie wanawake iwasaidie e, watu wenye ulemavu pia Mit, mitandao kijamii inabidi wasaidie kuendelea na sio kuarudisha nyuma kuadhailisha uh, pia amezungumzia ame mambo ya kupoteza uhalisia mm. wa mtu wa kitu je unadhani ni nini sasa kifanye kama mitandao ipo kupoteza uhalisia wa kitu sisi watumiaji tufanyeni ah uh, uhalisia wa kitu uhalisia wa mtu unabaki kwenye akili yake uh, tamaduni zetu mfano tumia mfano wa tamaduni tamaduni zetu azita azitaka zibadilike kama bado tutazitunza kwenye akili zetu na kwenye mioyo yetu tutaendelea kuziishi uh, ingawa pia u, inasemekana na inaonekana mitandao kijamii inaharibu maadili lakini mwisho wa siku ni akili ya mtu mwenyewe kama mtu ana akili ya ya am, akili uh, sijui niseme duni sijui niseme wiki ambayo inaweza ikabadilishwa na utamaduni na na, na mitandao ya kijamii akasahau alipotoka akasahau utamaduni wake akasahau Afrika wake kwa sababu mwisho wa siku wewe utabaki kuwa Mwafrika mitandao ya kijamii na teknolojia ziletwa na na mzungu lakini mwisho wa siku wewe uta, kama ni Mwafrika baki na Afrika wako baki na uhalisia wako mambo ya kutaka kuiga sijui nini mwisho wa siku wewe huta utafanya juu chini ila mrongozi yako itabaki vile vile haitabadilika na ukijaribu ukijaribu kutaka ku, ku, kuiga kitu ambacho sio wewe utaonekana ni kituko tuheshimu maadili yetu tuyalinde na tuwe na uhalisia hata kama mitandao ya kijamii na, mi, na na mifumo ya kidijitali ipo simu hizi zipo zinazabidi zina zitusaidie sisi tuvuke tufikie pale hata e, tumkaribie basi mzungu alipofika tufike na tu, tu, tujikomboe sisi tutoke kwenye nchi za Kiafrika zitoke kwenye ulimwengu wa tatu twende tupande tuwe kwenye ulimwengu wa kwanza si ndivyo hivyo sasa ndo matumizi mazuri ya taarifa so kutumia mitandao ya kijamii na, na vifaa vya kidijitali kuzalishana unamposti mtu yuko mtupu una, una kusambaza connection na ikusaidie chochote tumia mitandao ya kijamii kujelimisha ku ku eh na ku, kuifanya jamii yako iwe moja naam okay uh, kwenye kampeni hii sasa mna tegemea nini baada ya kampeni ah uh, kampeni yetu imekuwa fupi ni ya mwezi mmoja tu mm. tunategemea lengo letu la kwanza itakuwa limekamilika japo kwa asilimia sabini lengo la kwanza ni kuelimisha wa Tanzania tumepita kwenye kwenye uh, radio na televisheni kuelimisha wa Tanzania tunataraji sasa simu zinazoingia zina zinatupa zinatupa uh, ujumbe au feedback kwamba okay kumbe watu hivi vitu wanaviona na havina wakera kumbe watu hivi vitu vya hizi kero za za kutumia message za tuo kwenye namba hii zipo kweli sio vitu ambavyo tumevitunga na vina wakera kumbe mambo ya connection yapo kweli na yanawaathiri mabinti ngawa wao wenyewe wanakuwa wa kimya wanaogopa kusema kweli vinatokea kumbe vipo kumbe taarifa za watu zinatumika vibaya unampa mtu dhamana ya kutunza taarifa yako ana 
anaivujisha ana, ana kumbe hivi vitu vipo na lengo letu la pili kuishawishi kulishawishi bunge kuja na sheria ya ulinzi wa taifa na za watu na faragha tunatarajia bunge litakuja na jibu au itakuja na na, na response ambayo ya kuridhisha kwamba sasa tumesikia hichi kilio cha watanzania maana sio 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 kilio changu mimi mm. ni kilio cha kila mmiliki wa namba ya simu kila mmiliki wa data na data ndo ni, ni taarifa yoyote picha zako video zako namba yako ya simu ni data sasa hata wao wabunge au wa, wa, wenye mamlaka wao hivi vitu vinawakumba wana sio kwamba wanyao wapokee hizi jumbe za tuma kwenye namba hiyo wanazipokea vizuri tu na zinawakera lakini sasa wanabidi tunataka tuone um, wao na sisi tunaungana pamoja kutetea kuwa na sheria ya kutulinda sasa tuepukane na hizi kero kadha za kuona kila siku tumtumia message za tuma kwenye namba hii kadha za kuona watu wanadhalilishwa mitandaoni na amna linalofanyika kwa kuja na hii. sasa na sheria ya ulinzi wa taarifa na faga za watu ama kwa kiingereza data protection and privacy law kama nilivyosema nchi 17 Afrika tayari zina hizi sheria Uganda na Kenya tayari wana hizi sheria kwa nini sisi na sisi tusije na sheria kama hiyo na okay nini wito wako kwa kijana naye tusikiliza uh, sasa hivi mm. uh, kijana naye tusikiliza sasa hivi ingia kwanza Twitter kwenye ukurasa wetu wa data protection and privacy tz data protection and privacy tz na pamoja na, na Facebook jina ni lile lile au at protect data tz ingia kwenye ukurasa utakuta jumbe nyingi sana za kukuelimisha kuhusu e, issue za data issue za faraga na nini ufanye e, pia kesho kutwa Jumatano tutakuwa na mjadala na wadada watazungumza wadada tutawapa muda mimi sitataka nizungumze kabisa nataka wadada wazungumze wa, wa, waseme wale wahanga wa, wa issue za connection tuwasaidieni au tuba tuache tu tuwalaumu ah kijana naye nisikilize una jukumu la kulinda taarifa zako kwa sababu uh, mabadiliko yanaanza na wewe kwanza wewe kama una ni mzembe wa kutunza taarifa zako usitegemee mtu mwingine atakutunzia taarifa zako hilo ni la kwanza la pili tuepuke kutumia vibaya taarifa tunazozipewa dhamana kuzitunza huu ni ujumbe kwa wale wenye dhamana za kutunza taarifa za watu kama mitandao ya simu mabenki si ndivyo na daktari si ndivyo uh, watu wa reception walinzi pale si ndivyo Uh, yes na pamoja mimi na wewe uh, lakini pia ningependa ku, kudokeza tu baadhi ya dondoo za za usalama wa, wa kidijitali ambao na mtu asipozingatia taarifa zake zinavujishwa uh, kwa mfano uh, si haifai ukiwa umeenda kwenye ATM kama kuna kamera nyuma ukawa unaeka namba zako za unabonyeza pale unaweka pini zako za za kadi ya ATM sababu eh e, namba ya siri kwa sababu kamera ya nyuma inawezekana mtu anaye control ile kamera anakuona kwa hiyo unaweka mkono hivi unaandika namba yako ya siri uh, hi-fi kushare namba yako ya siri au pini ya Mpesa au mtandao wote wengine mwingine mwamala wa wote wa pesa na mtu hi-fi na na ishauri kufanya hivyo aishauri kuandika password yako labda ya email nyuila ya email au ya account yako yote kuinakili kwenye karatasi ikipotea anayepota tayari ana access na account yako uh, ukiwa na laptop kama ina ile kamera izidi wakati utumie ukiwa na simu zima bluetooth wakati utumie zima wifi wakati utumie sawa so, leo Asante sana, shukrani sana kwa kuja uh, katika studio zetu za Mlimani. Na tunakukaribisha tena na tena na tena. Uh, mtazamaji, jukumu la kulinda taarifa zako ni la kwako. Msikilizaji pia ni hivyo hivyo, jukumu ni letu sote uh, la kulinda taarifa zetu 
binafsi tuji tayari ku protect nasema kulinda eh vitu ambavyo tunavi tunashare tunashirikiana mm. na wenzetu mitandaoni na watu walioko kwenye mamlaka pia tufate maadili ya kazi anasema tunza uh, siri ya mgonjwa tunza siri ya mteja eh tujaribu kuzitu tu, uh, tujaribu kuzifata hizi sheria na pia kama uh, uh, mratibu alivyosema kwamba sheria iwepo ili kusudi kesi kama hizi tuziepuke na uh, jina langu ni Sakina Chambuliwa hiki ni keki kipindi ya keki ya taifa kutoka Mlimani TV pamoja na Mlimani Radio na shukrani sana kwa wote mnaotuma ujumbe wenu mfupi pamoja uh, mnapiga simu mpaka wakati mwingine karibuni sana